le directeur fan sourit en regardant Kuen Keyan avec une pitié feinte. « Ai-je bien entendu ?» Le grand secrétaire Kin, si féroce auparavant, refuse maintenant de faire du café, mais le poste de secrétaire en chef est déjà occupé. « Si vous voulez revenir, vous devrez recommencer depuis le bas. » Il ajouta un autre coup. « Secrétaire Kin, je ne vous complique pas la tâche. L'entreprise est en ébullition. J'ai de la chance de garder mon propre poste. C'est comme une marmite d'eau bouillante, tout le monde essaie juste de rester à flot. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir. » Humilié et renvoyé si cruellement, Kuyen Keyan resta figé pendant quelques secondes. Elle voulait conserver sa dignité, mais son désir de rester dans l'entreprise, de prouver qu'elle était digne de la confiance de L.I.S.A. Chao, l'obligea à serrer les dents et à accepter. « Je le ferai. » Le directeur Fan lui a immédiatement assigné une noble tâche. « Super. Veuillez nettoyer les toilettes. » Kuyen Keyan a failli exploser, mais elle s'est forcée à demander en serrant les dents. « N'est-ce pas le travail du personnel de nettoyage ?» Ricana le directeur Fan. « Le concierge est en congé aujourd'hui, donc cette tâche essentielle vous incombe. »« C'est simple. Prenez une serpillière et des produits de nettoyage, et mettez-vous au travail. » Une boule s'est formée dans la gorge de Kuyen Keyan, mais elle a accepté. D'une secrétaire respectée à une laveuse de toilette. « Comment les puissants sont tombés ?»« Je jure qu'un jour je me relèverai et le ferai payer. » Pendant ce temps, Chan YQAN est arrivé à l'aéroport se préparant pour son voyage à Shanghai. En plus des affaires avec un jeu télévisé, il voulait rencontrer Jiang Mangman pour discuter d'une collaboration plus poussée et rendre visite à Elian Ziluo et Wang Mangman. Il était particulièrement inquiet pour Mangman. Elle est partie jouer. J'espère qu'elle se comporte bien sur le plateau. Il s'était à peine installé dans l'avion lorsque YE Ling Xuan a appelé. Allô Patron, l'acquisition de Superstar Entertainment est terminée. Mais nous n'avons pas encore trouvé de PDG approprié. « Avez-vous des suggestions ?» Chan YQAN a répondu sans hésitation. « Pas de candidat approprié ?»« Alors vous prenez le poste. » YE Ling Xuan a gémi. « Patron, je jongle déjà avec plusieurs rôles. Gérer le projet Film City, diriger Fédon Capital, superviser la fondation caritative et l'école. Si j'en assume d'autres, je devrais installer un lit dans mon bureau. »« D'accord, d'accord. » Je rendrai personnellement visite à Superstar cet après-midi pour évaluer la situation et voir s'il y a quelqu'un de convenable. Chan YN a raccroché et Della, assise à côté de lui, a demandé « Monsieur Smock, où allons-nous »« Juste un arrêt rapide dans l'entreprise. J'ai récemment acquis une petite entreprise. Je vais prendre la relève en tant que PDG. » Mais alors qu'ils étaient assis, Chan YN ressentait un malaise croissant. « Pourquoi ai-je ce mauvais pressentiment à propos de manquement ?» Je devrais aller sur le plateau de tournage de Jiao Long et voir comment elle va. Dans les toilettes, Kuyen Keyan, qui écoutait comme d'habitude, a entendu deux femmes, Xiao Ju et Lili, bavarder. Lili, comment est mon maquillage aujourd'hui Est-ce qu'il est trop lourd Je pense que le phare à paupières est un peu trop fort. Oh, tu es magnifique. Tu es la belle de la société. PDG Liu, PDG Wei. Ils sont tous fous de toi. Tu as entendu Monsieur Smok vient à Shanghai cet après-midi. Même le président YQE doit attendre son approbation pour le poste de PDG de Superstar. « Monsieur Smok ?»« Xiao Ju, ne me dis pas que tu as les yeux rivés sur lui. J'ai entendu dire qu'il vient d'une mystérieuse famille riche. Non seulement il est incroyablement beau, mais à seulement 22 ans, il a déjà pris d'assaut l'industrie du divertissement. Ce n'est pas n'importe quel enfant riche, c'est une figure légendaire. Certaines personnes ont du mal à joindre les deux bouts, tandis que d'autres ne peuvent pas dépenser leur argent assez vite. » Alors qu'elle se maquillait et bavardait, Lily aperçut un visage familier dans le miroir. « Xiaoju, devinez quoi ?» Kuyen Keyan a été chargée de nettoyer les toilettes. « C'est hilarant. Elle a finalement eu ce qu'elle méritait. Pour qui se prenait-elle pour agir de manière si arrogante et puissante juste parce qu'elle était proche du jeune maître Li C'est bien fait pour elle. Je veux voir à quoi elle ressemble en frottant les toilettes. » Leur rire résonna, sans retenue et malveillant, piquant le cœur de Kuyen Keyan. Elle a appris une dure leçon sur la nature humaine. Quand j'étais au sommet, ils me flattaient tous, ma plan sœur. Maintenant, juste parce que je suis tombé en disgrâce, ils se retournent contre moi si vite. La vie est cruelle. Le jeune maître m'a dit de rester, mais maintenant mon travail n'est pas différent d'un employé ordinaire. Je vais devoir attendre mon heure, trouver un moyen de gagner la faveur de Chan Ygrekun. Mais j'ai toujours mon arme ultime. Mon premier atout est ma beauté. Je suis éblouissante avec une silhouette et un visage qui peuvent captiver n'importe qui. C'est pourquoi le jeune maître Li m'a gardé à ses côtés. Mais la beauté n'est qu'une petite partie. L'essentiel est que je détiens de nombreux secrets du jeune maître Li, 
Des choses qu'il ne voudrait pas voir révélées, des choses que même Y.E. Ling Xuan ne sait pas. Quelques indices suffiraient à attirer l'attention de Shang Y.E. Si Y.E. Ling Xuan peut être un agent interne, pourquoi pas moi Attends un peu, Shang Y.E. Une fois que j'aurai fait mon coup, tout se mettra en place. À Shanghai, avec son labyrinthe de routes sinueuses et de gratte-ciels imposants, ce n'est qu'en fin d'après-midi que Shang Y.E. est finalement arrivé au Global Financial Building. Dès là, sortant de la voiture, resta bouche bée devant la structure imposante. « Attends, Monsieur Smock. C'est la petite entreprise dont tu parlais ?»« Pour autant que je sache, Superstar Entertainment est une société de médias leaders en Chine, avec une présence mondiale et une valeur marchande de plus de 300 milliards de dollars. »« Ne me dites pas que vous avez acquis cette entreprise. » Sean Y. Yuan a simplement répondu « Oui, c'est celle-là. » Lorsque leur voiture s'est arrêtée, Y. E. Ling Xuan, à la tête d'un groupe de cadres supérieurs, les a salués comme un chef d'État. « Patron, vous êtes enfin là. J'ai tant de choses à signaler. » Chant YQAN a fait un geste de la main dédaigneux. Entre et discutons. Chant YQAN avait à peine fait quelques pas qu'il fut accueilli par un déluge de regards admiratifs, comme s'il entrait dans un paradis céleste. Les femmes l'appelèrent hardiment. Bonjour, monsieur Smock. Vous êtes si beau. Et j'aime Smock, que votre beauté dure pour toujours. Au milieu de l'agitation, Chant YQAN sourit simplement et continua de marcher, reconnaissant intérieurement son charisme indéniable. La femme en robe jaune la plus proche de lui ne put se contenir. « Monsieur Smock, vous êtes le roi de la beauté. » Plusieurs autres se bousculèrent pour l'apercevoir. Une femme en robe bleue murmura, « Si Monsieur Smock me regarde ne serait-ce que, je vais m'évanouir. » Au moment où Sean Y. Yuan rendit le salut à la femme en robe jaune, elle s'effondra contre son ami, s'exclamant à bout de souffle, ce sourire. « C'est une arme mortelle. Comment peut-il être si parfait ?» Dans le bureau du PDG, Y. E. Ling Xuan, Débordant d'énergie, s'approcha avec une épaisse pile de documents, prêt à faire son rapport. « Patron, voici un résumé de mon travail récent. Suivant vos instructions, j'ai poursuivi sans relâche douze filiales de la famille Lee. Au troisième jour de pression, elles étaient déjà en train de faiblir. Une autre source de capitaux a tenté d'intervenir, mais ils ont sous-estimé notre force. Avec le prêt bancaire et les 500 milliards que vous avez fournis, nous avons une montagne de liquidités, plus d'un trillion au total. » Nous avons l'avantage dans cette guerre financière. Ils ne peuvent pas résister à nos attaques. Jusqu'à présent, nous avons empoché plus de 200 milliards rien qu'en bourse. Un seul coup d'œil au document a fait tourner la tête de Sean Y. Yuan. Il avait initialement anticipé des pertes, peut-être quelques centaines de milliards. Il a été étonné par le bénéfice inattendu. Combien fait don a-t-il au total après cela Y. Ling Xuan cligna des yeux, débordant de fierté. Non seulement nous avons réussi à acquérir Superstar, mais j'ai aussi envoyé des équipes pour cibler d'autres actifs de la famille Lee, Hôtel 5 étoiles, chaîne de bar, société de boissons, KTV, société de véhicules à énergie nouvelle. Tout est à notre portée. Dans deux mois, ils seront tous à nous. La famille Lee subira de lourdes pertes, actuellement estimées à environ 5 000 milliards. Nous n'avons pas encore terminé l'audit. Sean YQAN était abasourdi. Gagner de l'argent est si facile YQE Ling Xuan a continué, son ton devenant sérieux. « Légalement, Fedon n'est pas sous votre nom. Vous avez investi une fortune pour faire grandir l'entreprise à cette taille, mais si quelque chose arrive, elle pourrait facilement être perdue. Actuellement, je détiens 80% des actions, d'une valeur d'environ 16 000 milliards. Wang Mangman et Elien Ziluo en détiennent chacun 10%, d'une valeur d'environ 200 milliards chacun. Au total, Fedon vaut désormais 20 000 milliards. J'ai préparé un accord de transfert d'actions. » Signez-le simplement et Fedon sera officiellement sous votre contrôle. Ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà discuté avec Mangman et Vilio. Ils n'ont aucune objection. Chant Y. Yuan fait ni l'indifférence. Y. Ling Xuan, réalisez-vous que le transfert d'un montant aussi important de capital entraîne des impôts importants Je ne vois aucune raison de faire ça. Peu importe que tu détiennes les actions ou moi. Concentre-toi simplement sur le développement de l'entreprise. Il a déchiré de façon spectaculaire l'accord de transfert. Il n'y a aucune chance que je laisse le système prendre cet argent. Ce serait un désastre. Heureusement que je l'ai déchiré rapidement. Si le système le détectait, je serais certainement pénalisé. YQE Ling Xuan, perspicace et compétent en psychologie, a été profondément ému par les actions de Chan YQ. Travailler avec un patron comme lui était bien supérieur à Eli S. A. Chao, qui était toujours calculateur et méfiant. Il n'est pas du tout inquiet, confiant, pas arrogant. Il me traite comme un membre de la famille. C'est pourquoi, Y.E. Ling Xuan, j'ai décidé. 
même si je dois vendre tout ce que je possède, je me consacrerai à ce patron. Patron, dis juste un mot, et j'affronterai le monde entier comme ton ennemi. Je grimperai des montagnes de couteaux et descendrai dans des mers de feu pour toi. La confiance inébranlable de Chan Yuan a déclenché une loyauté féroce chez Yue Ling Xuan, une orpheline qui n'avait jamais connu une telle acceptation. Un sentiment d'appartenance et un bonheur inattendu l'ont envahi, éclatant comme un volcan. Ding. Le niveau de favorabilité de Yue Ling Xuan a augmenté de 1. Favorabilité actuelle, 100. Ding. Deuxième chien lécheur de cible détecté. Ce chien lécheur de cible possède une loyauté et une obéissance extrême envers l'hôte, ne trahissant jamais. Félicitations, hôte, pour avoir terminé la mission de capture du chien lécheur de cible inversé. Ding. Chien lécheur de cible de haute réputation détectée. Double récompense. Ding. Récompense de l'hôte avec plus 10 à tous les attributs de base. Récompense de 20 points d'amélioration. Chan YN ressentit une vague de chaleur et d'euphorie, comme s'il était immergé dans un bain apaisant. Non seulement son corps était revigoré, mais tous ses attributs ont reçu un boost de plus 10. C'est comme recevoir un parapluie au milieu d'une averse. Une nouvelle ligne apparut sur son panneau d'attributs, durée de vie. Il regarda avec incrédulité. Qu'est-ce que c'est Durée de vie restante, 80 ans. Cela signifiait qu'il pouvait vivre jusqu'à 102 ans. Après un moment de silence stupéfait, il demanda au système, « Puis-je améliorer ma durée de vie ?» Le système répondit indifféremment, « Oui. » Tous les 100 points d'amélioration ajoutent un an à votre durée de vie. Les yeux de Chan YQN s'illuminèrent. « C'est raide. »« Mais attendez. »« Si je travaille dur, pourrais-je vivre jusqu'à 200 ans ?» Les jeunes peuvent hésiter à dépenser des points, mais pour les personnes âgées, prolonger leur vie, que cela coûte 100 ou 1000 points, en vaut la peine. Le temps est précieux. Amélioration de la durée de vie, acheter. Si je peux gagner 10 000 points pour vivre un an de plus, je deviendrai une légende. Submergé par l'excitation, Chan YQAN a soudainement embrassé YQ Ling Xuan. YQ Ling Xuan, tu es ma bonne étoile. YQ Ling Xuan se figea, surpris et troublé. Elle admirait Chan YQAN depuis longtemps, rêvant même d'un moment comme celui-ci. Mais maintenant que cela se produisait, elle était bouleversée. Patron, que faites-vous Sans un mot, Chan YQAN l'embrassa profondément point un baiser dramatique tout droit sorti d'un feuilleton télévisé. Après ce geste légendaire, Chan YQAN sourit, taquinant YQ Ling Xuan, les cieux m'ont vraiment béni avec un grand cadeau. YQ Ling Xuan, toujours sous le choc du baiser, rougit, son cœur battant comme un fond surpris perdu dans une prairie printanière. Comment a-t-il pu faire ça Je suis tellement gêné. Mais j'ai plutôt aimé ça. Une vague de chaleur l'envahit et elle s'enfuit du bureau, son visage comme une tomate mûre. Chan YQAN gloussa intérieurement, la regardant partir. De l'extérieur, elle est l'incarnation d'une femme puissante, imposant le respect, même de la famille. Mais un seul baiser la laisse perplexe. Comme c'est mignon. Alors que YQE Ling Xuan se précipitait dans le couloir, le bureau bourdonnait de ragots. Waouh, le visage du président YQE est si rouge. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre elle et M. Smock là-dedans Un collègue masculin hocha la tête en connaissance de cause. Certainement. Il se murmure que la présidente YQE est la maîtresse de M. Smock. Vous vous souvenez de l'accident M. Smock l'a sauvé. Qui d'autre aurait pu faire ça C'est la première fois que je vois la présidente YQE si troublée et adorable. Alors que le bureau bourdonnait, une femme en uniforme de nettoyage entra tranquillement, portant une tasse de café chaud, ses yeux se balançant comme si elle cherchait une opportunité. Elle posa le café, sa voix douce et facarifiée. « Monsieur Smock, votre café. » Chan YQAN haussa un sourcil, la scrutant de la tête aux pieds. « Je n'ai pas commandé de café. Qui vous a laissé entrer ici ?» bégaya Kuyen Keyan, évitant son regard. « La présidente YQE m'a demandé de l'apporter. » Chan YQAN désigna le café, sa voix un mélange d'amusement et de suspicion. « Des mensonges. La présidente YQE sait que je ne bois pas de café. Je préfère le thé. Vous ne pouvez pas me tromper. » Désespéré, Kuyen Keyan lâcha une confession. « Monsieur Smock, je suis amoureuse de vous. » La pièce devint silencieuse, Chan YQN surtout. Il était habitué aux admiratrices féminines, mais une déclaration aussi audacieuse était une première. « Je suis riche, beau et charismatique. Chaque fois que je passe, les cœurs palpitent. Je suis habitué à l'adoration. » Il se pencha en arrière, souriant. « Alors tu as fait irruption ici, perturbant tout, parce que tu as le béguin pour moi ?» Puis Yen Keyan s'énerva, commença à nier puis hésita, et finalement hocha résolument la tête. 
« Oui, je suis amoureux. De toi depuis longtemps. J'ai regardé toutes tes vidéos, joué du piano, du basketball, du violon, même toi en train de faire du jogging. Je les vais toutes regarder à plusieurs reprises. Mais ces mensonges n'ont pas pu tromper le système. » Digne. Action simple initiée. No, Tuyen Keyan. Âge, 25 ans. Taille, 167,3 cm. Poids, 48 kg. Beauté, 9,3 points. Favorabilité actuelle, moins 80. Relation confirmée avec un chien léchant. Le niveau de favorabilité dépasse 95 points. Capture réussie du chien léchant inversé. La cible deviendra le chien lécheur de l'hôte. Récompense, 10% des dépenses. 50 points d'amélioration. Compétences, anglais courant, maîtrise de la psychologie, maîtrise de la gestion d'entreprise, maîtrise de l'intégration des ressources d'entreprise, maîtrise de la comptabilité, maîtrise du droit. Chant YQAN Gloussa, surpris et amusé. Vous en savez certainement beaucoup sur moi. Kuen Keyan répondit rapidement. Eh bien, je suis ton fan. Je sais que tu es doué en arts martiaux, un chanteur et un acteur talentueux. Ton film sort le mois prochain. Je suis sûr qu'aucun de tes autres fans n'est aussi dévoué que moi. Chant YQAN ressentit une étrange dissonance. Les gens qui me détestent m'évitent généralement. Pourquoi est-elle ici, à jouer ce rôle il était vrai que ces informations n'étaient pas facilement disponibles. La plupart des gens ne me voyaient que comme un riche PDG, pas comme un individu aux multiples talents. Elle semble être une véritable fan. Mais son niveau de faveur est au plus bas. Elle ressemble plus à une ennemie qu'à une fan. Alors qu'il réfléchissait à cela, YUE Ling Xuan rentra dans le bureau, calme et serein. En voyant Kuyen Keyan, son expression devint sérieuse. Kin Keyan Que fais-tu ici Chant YUAN, curieuse. Demanda, tu la connais YUE Ling Xuan expliqua, oui. Nous nous connaissons depuis que nous sommes jeunes. Nous avons tous deux été formés stratégiquement par la famille Li. Kuyen Keyan était une étudiante brillante, a étudié à l'étranger à Cambridge, a obtenu deux doctorats et est devenue la principale assistante de LIS à Chao. C'est un talent rare. Chan YUE hocha la tête pensivement. Donc, elle est de la famille Li. Pas étonnant que je ne l'aime pas et que son niveau de faveur soit si bas. « C'est intéressant. Comment puis-je la faire passer de moins 80 à 95 de faveur ?» Une idée jaillit. Elle me méprise clairement. Si je la mettais à la tête de Superstar, l'entreprise serait un cirque en trois jours. Mais j'aime les bons défis. De plus, elle était la secrétaire de LISA Chao, donc elle connaît l'entreprise de fonds en comble. Diplômée de Cambridge et titulaire de deux doctorats, elle a gâché son talent de secrétaire. C'est dommage. En pensant à cela, Chan YQAN a immédiatement dit « Très bien, à partir de maintenant, vous êtes le PDG. Vous connaissez les opérations. Je suis convaincu que vous pouvez vous en occuper. » La salle est redevenue silencieuse. La mâchoire de Kuyen Keyan est tombée. Que vient-il de se passer Alors que Kuyen Keyan était encore sous le choc, YQ Ling Xuan était déconcerté. À quoi pense le patron Kuyen Keyan connaît l'entreprise de fonds en comble, mais elle n'est pas l'une d'entre nous. N'est-ce pas risqué elle présenta prudemment un document, les yeux remplis d'inquiétude. « Patron, voici la liste des candidats au poste de PDG. Voulez-vous reconsidérer la situation ?» Chant YQA enonça un sourcil. « Vous remettez en question ma décision ?» YQE Ling Xuan recula rapidement. « Non, non, patron. Je n'oserai pas. » Chant YQA en jeta un coup d'œil à Kuyen Keyan, son ton nonchalant. « C'est décidé. À partir de maintenant, » Faites votre rapport directement à moi concernant la superstar. Pas besoin de formalité. Kuyen Keyan, troublé, bégaya, oui, monsieur. Mais une vague de suspicion l'envahit. Que se passe-t-il Je n'ai même pas demandé ça, et maintenant je suis le PDG Cela ne semble pas juste. Ce doit être un piège. Il ne peut pas me faire confiance aussi facilement. YQ Ling Xuan était également inquiète. Qu'est-ce qui a pris à Chan YQN aujourd'hui il distribue le poste de PDG comme si de rien n'était. Mais a-t-il déjà pris une mauvaise décision Pas une seule fois. Il doit y avoir une raison plus profonde. C'est un brillant stratège. Il doit savoir que Kuyen Keyan est un espion. Mais s'il le sait et le fait encore, il doit avoir un plan au-delà de ma compréhension. C'est la différence entre lui et moi. Je ne vois que la surface, tandis qu'il voit le cœur. Après un moment de réflexion, elle se tourna vers Kuyen Keyan, la voix formelle. Si le patron a décidé, alors félicitations, PDG Kin. Vous êtes officiellement le PDG de Superstar. Kuyen Keyan, toujours sous le choc, commença à réfléchir. 
Si je peux gagner sa confiance, cette entreprise sera à moi. Mais comment gagner sa confiance absolue Un faux pas et je serai dehors. Et si je pouvais obtenir des actions Ce serait beaucoup plus sûr. Pour gagner sa confiance, je dois faire un grand geste. Je dois le convaincre que j'ai complètement trahi la famille. Je jouerai parfaitement cette trahison. Il doit voir que je ne suis plus seulement associé à la famille Lee, mais que je suis leur ennemi juré. L'excitation la submergea. Patron, j'avoue que j'ai travaillé pour LISHAO auparavant. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis de votre côté. Vous ne me faites peut-être plus confiance maintenant, mais je ferai mes preuves. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Lee. C'est fini. Elle a produit un document, sa voix ferme. Cela prouvera que je ne parle pas que ça. Chant YQAN a un sourcil. Qu'est-ce que c'est Une liste de tous les espions de la famille Lee au sein de Superstar. Information détaillée, nom, antécédents, postes actuels. Avec cela, vous pouvez purger l'entreprise de toutes les influences de la famille Lee. Il contient également des preuves de corruption et de blanchiment d'argent par certains dirigeants. Avec cela, nettoyer l'entreprise sera un jeu d'enfant. Les lèvres de Chant YQAN se recourbèrent en un sourire. Les yeux de Y.E. Ling Xuan s'illuminèrent également d'intérêt. Elle ne plaisante pas. Un geste audacieux pour gagner la confiance. Chant Y.E.A.N. parcourut le document, ses yeux s'écarquillèrent à chaque ligne. Impressionnant point des détails minutieux. Cela suffit pour obtenir une approbation rapide des autorités. Il répondit impassiblement, « D'accord, j'accepte. Mais rappelez-vous, vous venez de monter sur un grand échiquier et c'est moi qui tiens les pièces. » Kuyen Keyan répondit avec assurance, « Exactement. » C'est mon ticket, et le vôtre, pour unir nos forces. À partir de maintenant, la famille Lee va fulminer à la simple mention de mon nom. YE Ling Xuan hocha la tête intérieurement, impressionné. Le patron est vraiment un visionnaire. Nommé Kuyen Keyan au poste de PDG est une décision brillante. Pour gagner la confiance, elle doit faire un sacrifice important, comme fournir cette liste d'espions. Cela rend les choses beaucoup plus faciles, éliminant ces menaces cachées sans effort. Elle ressentit une vague d'admiration pour Chan Y. C'est vraiment un génie, un maître stratège. Apprendre de lui est une expérience inestimable. Chan Y. se leva, tapota l'épaule de Kuyen Keyan et déclara « Excellent. Tu ne m'as pas déçu. Tu es le PDG de Superstar. Demain, je demanderai à Y. Ling Xuan d'organiser une réunion du conseil d'administration pour vous nommer officiellement. Concentrez-vous sur votre travail. Je m'occuperai de tous les problèmes. » Kuyen Keyan ressenti un mélange d'exaltation et d'inquiétude. Il me croit vraiment Comment est-ce si facile Il n'a même pas remis en question l'authenticité des documents. Étrange. Même YE Ling Xuan n'a pas objecté. Quelque chose ne va pas. Est-ce un test Je ne peux pas baisser la garde. Je dois être extrêmement prudent. Kuyen Keyan a dit Patron, il y a encore une chose que je dois signaler. Chan YQAN a haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est j'ai entendu dire que Wang Mangman a récemment signé un contrat avec Jiao Long Pictures. C'est une société de cinéma assez connue qui a collaboré avec Superstar sur quelques projets. Mais quelque chose de choquant s'est produit cet après-midi. Le jeune maître Wei, le fils de l'une des six familles les plus riches de Hong Kong, qui a investi dans un film de Jiao Long, a été poignardé à mort sur le plateau. Et ta sœur, Wang Mangman, a disparu. La température de la pièce semblait avoir baissé de plusieurs degrés. Le visage de Chan YQAN s'assombrit comme un nuage d'orage. Alors que la tension dans la pièce atteignait un sommet étouffant, YQE Ling Xuan baissa soudainement la tête en s'excusant. « Patron, c'est ma faute. J'aurais dû organiser la sécurité de manquement plus tôt. Elle a refusé les gardes du corps masculin, et je cherchais des gardes du corps féminines appropriées. Il n'est pas facile de trouver des gardes du corps féminine qualifiés qui peuvent également être des compagnes. C'est pourquoi il y a eu un retard. » Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Chan YQAN est resté impassible. Ce n'est la faute de personne. Même avec des gardes du corps, cela n'aurait pas eu d'importance. Il ne visait pas manquement. Il me visait. Il s'arrêta, son esprit s'emballant. Il ne me vise pas seulement, il vise mes proches. Pourquoi ne pas venir directement me chercher au lieu d'impliquer manquement Sa colère s'intensifia, se transformant en une tempête déchaînée. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna affichant un numéro inconnu. Il répondit froidement, « Qui est-ce » Une voix suffisante répondit, « Monsieur Smock, permettez-moi de me présenter. Je viens de Darkney, le collecteur d'ordures en charge de la région chinoise. J'ai le regret de vous informer que votre sœur, Wang Mangman, et votre premier amour, Elian Chuton, sont actuellement sous notre garde. 
Chant YQAN fut momentanément abasourdi. Quoi Son esprit tourna. Manquement, je comprends, mais Elien Chuton Mon premier amour d'il y a des années Quel intérêt de l'impliquer là-dedans Il alla droit au but. Que voulez-vous Nos supérieurs aimeraient vous inviter aux États-Unis, Monsieur Smock. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas Rassurez-vous, nous ne ferons pas de mal à Wang Mangman ou Elien Chuton pour l'instant. Mais nous vous enverrons une vidéo intéressante plus tard. Quelques instants plus tard, Chan YQAN reçut une demande d'ami au chat d'un compte inconnu. Avant qu'il ne puisse accepter, un message vidéo arriva. Il l'ouvrit, les yeux rivés sur l'écran. Deux femmes, apparemment indemnes, étaient assises dans un avion, mangeant et buvant. La vidéo de 15 secondes était suffisante pour donner un mal de tête à Chan YQAN. L'avion, la lumière du petit matin. Ils étaient probablement déjà aux États-Unis. Ils ont même utilisé un jet privé. C'est une opération sérieuse. Malgré la vidéo provocatrice, Chan YQAN est resté calme, son expression indéchiffrable. Que veulent-ils vraiment YQE Ling Xuan a demandé avec anxiété. Patron, devrions-nous appeler la police Chan YQAN a fait un geste de la main avec dédain. Pas besoin. Même si nous le faisions, ils ne peuvent rien faire aux États-Unis. J'irai moi-même. Je visiterai la statue de la liberté, je prendrai des souvenirs. Darkney, attends. Je ne vais pas en Amérique juste pour faire du tourisme. Alors que Chan YQAN parlait avec YQE Ling Xuan, Kuyen qu'ayant écouté attentivement, absorbant chaque mot. Wang Mangman kidnappé et emmené aux États-Unis Ce n'est pas une blague. Sont ce les mêmes personnes qui ont tué le jeune maître Wei Est-ce qu'ils utilisent Mangman pour menacer Shen Yuan C'est un vrai désastre. Si Shen Yuan se rend aux États-Unis, il n'y a aucune garantie qu'il revienne sain et sauf. Elle commença à formuler un plan. Gagner de l'argent est difficile, mais en perdre est facile. Quelques faux pas financiers, et cette entreprise se noiera dans les dettes. Chan YQAN le méritera. Elle garda ses pensées cachées, gardant une façade de silence innocent. Chan YQAN se tourna vers YQE Ling Xuan, sa voix froide. YQE Ling Xuan, veuillez nous excuser. J'ai besoin de parler au PDG qui n'en privé. YQE Ling Xuan hocha la tête et partit. Seul avec Chan YQAN, le cœur de Kuyen Keyan battait fort. Pourquoi m'a-t-il demandé de rester Ses pensées se sont transformées en scénario sombre. Un patron promeut soudainement un employé de bas niveau au poste de PDG. Il doit y avoir des conditions. Et s'il veut quelque chose de moi Je suis belle, mais je ne suis pas un objet. S'il essaie quelque chose, que dois-je faire Résister Je perdrai mon poste et échouerai à la mission du jeune maître Lee. Ne résistez pas Je creuserai ma propre tombe. Tout comme son imagination s'emballa, Chan YQN parla, sa voix calme et mesurée. PDG Kin, que pensez-vous de l'orientation future de l'entreprise Cette question ramena Kuyen qu'ayant à la réalité. Embarrassée par ses fantasmes les plus fous, elle s'éclaircit la gorge et commença à parler, le visage toujours rouge. Patron, l'entreprise stagne ces derniers temps, régresse même. La structure de gestion est pléthorique et inefficace. Nous perdons constamment de l'argent. Pour y remédier, nous devons procéder à des coupes drastiques, éliminer les points morts. Et nous devons briser le moule, créer une culture influente à l'échelle mondiale, comme les super-héros américains, les idoles coréennes ou les animes japonais. Nous devons atteindre ce niveau d'impact. Elle a continué à bavarder, ses idées devenant de plus en plus farfelues. À sa grande surprise, Chan YQAN n'a pas objecté. Il a même applaudi. Excellent. Je suis tout à fait d'accord. PDG Kin, j'ai pleinement confiance en vous. Je vous fournirai tout le financement dont vous avez besoin. Kuyen Keyan était abasourdi. Il est vraiment d'accord Ai-je dit quelque chose de mal Mes idées étaient assez tirées par les cheveux. Est-ce que je me parlais à moi-même Il est vraiment d'accord Suis-je fou ou laisse-t-il Patron, ce que j'ai dit était un peu idéaliste. Ce ne sera pas facile à mettre en œuvre. Supprimer les départements inefficaces pourrait déstabiliser toute l'entreprise. Chan YQAN est resté imperturbable. C'est bien. Soyez audacieux. Je vous ai choisi comme PDG parce que je vous fais entièrement confiance. Vous avez toute autorité sur les décisions relatives au personnel. Le choc de Kuyen Keyan s'est approfondi. Ce niveau de confiance. Est-ce qu'il me met au défi de ruiner l'entreprise Juste à ce moment-là, une notification bancaire est apparue sur son téléphone. Elle y a jeté un coup d'œil et s'est figée. Tant de zéro. Est-ce que c'est 100 milliards Elle était sans voix. Il vient de transférer une énorme somme d'argent sans hésitation, comme s'il me lançait un lingot d'or. Patron, ça, 100 milliards 
ne devrions-nous pas tenir une réunion du conseil d'administration pour en discuter Et si les actionnaires s'y opposent La réponse de Chan YQAN l'a presque fait s'évanouir à nouveau. S'ils s'y opposent, expulsez-les. Rachète leurs actions à la valeur du marché. Simple. Avez-vous vraiment besoin de me poser cette question Quinn Keyan était complètement déconcerté. Je n'ai jamais rencontré un patron aussi décisif et impitoyable. Il a approuvé un plan majeur en quelques minutes, sans aucune réunion, sans consulter personne, et a même un plan pour éliminer les actionnaires dissidents. 